morning dear students hope you have watched matchbox part 1 video now in matchbox part 2 listen to the interesting climax and the dramatic ending of the story in the last class we saw two main characters of the story the central character is nomita she is from a very poor family she has only a widowed mother ajit is from a very rich family a rich joint family and ajit is having an ugly habit that is he opens the opens and reads nomita's letters sometimes he may uh, give the letters to nomita and sometimes he may not give letters to nomita in the last class we saw ajit gets a letter from nomita's mother he reads the letter but he did not give the letter to nomita at box le part 1 ile video kandittund agum ennu njan vicharikkunnu adil rendu pradhana petta kadha paathrangal aanu undayirunnathu nomitayum ajithum nomita valare paavapetta oru kudumbathile angamaana avalkku aagi undayirunnathu avalde vidave aayittulla amma maatram aayirunnu അജിത്ത് ആണെങ്കിലോ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് അജിത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിത്ത് നൊമിറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന എഴുത്തുകളെല്ലാം വായിക്കും വായിക്കും വായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നൊമിറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുസ്വഭാവം അജിത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നൊമിറ്റയ്ക്ക് വന്ന എഴുത്ത് അജിത്ത് വായിക്കുകയും എന്നാൽ അജിത്ത് ആ ലെറ്റർ നൊമിറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുമില്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ കാണാം seems to want to dash itself violently against him. Nomita roars out. When did this letter arrive? Ajit glances at her publicly, estimating the magnitude of his error. Another handful of cash for this, he had thought, and decided not to give the letter to Nomita. He was going to tear it up and throw it away. He has made a big mistake. Note that Ajit is going to feel abashed about that. as the trying hard to remember he says letter what letter oh yes yes indeed there was a letter from your mother i just had in got around to give it to you why hadn't you got around to it why why answer me why hadn't you got around to it what did you say as it says i would i had forgotten why else literally means without her simmering meaning could not control the anger roars alaruga it was a sunday morning it was a holiday ajit enters the room after his pleasurely bath nomita could not control her anger and roars at her husband when did this letter arrive then ajit looks nomita obliquely obliquely means not directly ne cherinu nokku when ajit saw the letter from nomita's mother he thought that if he gives this letter to nomita she was made him he was to he has to send money to his mother uh, mother in law he was not ready to spend money for his mother in law that is why he decided not to give this letter to nomita anyway after reading the letter he was going to tear it up but he forgot to do so now he understood that he had made a big mistake abashed means ashamed anengil nanakkel ajit has not feel any kind of shame ajit started acting as he does not remember about this letter by 
by keeping that letter in his pocket instead of throwing it away, Ajit says that he is planning to give it to her. But he had forgotten it. Ajit, I am going to tell you that I am going to tell you that I am going to tell you that I am going to tell you that. ോ തന്റെ ദേഷ്യം അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ ഭർത്താവിനോട് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആ കത്ത് വന്നത് അജിത്തിന് തനിക്ക് പറ്റി അമളിയെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ കത്ത് കീഴ്ക്കളയുന്നതിന് പകരം പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചത് വലിയ അബദ്ധമായി എന്നവന് മനസ്സിലാവുന്നു അവൻ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോൾ അവന് തോന്നിയത് കൈനിറയെ കാശ്യ മൈമയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ലെറ്റർ കീറിക്കളയാം നൊമിറ്റയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കാൻ വിഷമിച്ചെന്ന പോലെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലെറ്ററോ ലെറ്ററോ ഏത് ലെറ്റർ ആ പിന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാണ് ശരിയാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ലെറ്റർ അത് നിനക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് മറന്നു എന്നൊക്കെ നൊമിറ്റ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇതെന്തൊരു ശല്യമായി ഞാൻ മറന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന അജിത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു Nomita hisses like a snake. Why are you saying whatever comes to your mouth? Don't people forget? No, they don't. Why did you open my letter? This charge, Ajit tries to scatter to the fiends. What if I opened it? My own wife's letter? Be quiet, be quiet. I tell you, for what reason should you open my letters? Haven't I told you a thousand times not to? Ajit doesn't fear Nomita's anger. He fears a row. So he smiles an affected smile and says, If you are forbidding it, then it, is a, it has a definite something. Shouldn't I make sure that no one is passing you love letters in secret? Stop it. What a common vulgar man you are. After this, it is not possible for Ajit to smile his fake smile any longer. Navita shouts at him and calls him a liar. He hisses, she hisses like a snake. She asks him why he hadn't given her the letter and also, and also asks why, why did he open the letter without her permission. Ajit jokingly replied that it is the duty of a husband to make sure that no one is passing her love letters. Now Navita explores in anger. She scolds him, vulgar man. Ajit too becomes angry. Namitya, Bartha vine deshe todu udi vilicchu. Nonayen, aval uru pampine poile chitti kondu chodhi ki yana. Enthu onda ana enki kattu tharadhi rinadu. Enthi na ana enda anvadam illa adhi letter edutthu vahitschadu. Ajit tori tamashi ayal thalli kalayan shramichu. Ajit tu parayi yana. ഭർത്താവിന്റെ കടമയല്ലേ വായിക്കി ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ അജിത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നുമിറ്റയ്ക്ക് തന്റെ ദേഷ്യം അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ബുദ്ധികെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് അജിത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് അജിത്തിനും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു their palms to their son-in-law. They are the high-class people. A dumb picker's daughter becomes a queen. And so, shut up, Nimitta yells. There are rooms on the third floor. That is a blessing. Otherwise, with that scream, everyone would have come to look. Shut up. Ajit roars out. What shut up? I will do what I want, what I please. What will you do? Can you do anything? Now, Ajit started insulting Namita's family. Ajit was mocking her family. Here, Poison Knife proposed to our town. He says that her mother has the habit of complaining day and night. Ajit asked how could her mother go on packing money and thinks that They are high class people. How can a dumb picker's daughter be a queen? Namita asks him to shut up. Ajit uh, retorts he won't shut up and will do what he wants. And asks what she will do then. Ajit and Namita's bedroom is on the third floor 
of their house. That is why no one is able to hear the quarrel and uh, that is going on between Ajit and Nomita. Ajit, Nomita is a good one. Kaliyakuna Tarate, Samsari Kuanetoran. Poison knife in Nuteski, the Navil in the Verna, Wakur, Wakur, which wonder Utan Rita, the Poly and Pochitis on the Kind. Ajit Chodikiana, Eden Ero, Panathina Yachodikina, the key. Engineana, Tan Tanikiana, the Sindhi Campeter. Engineana, the Chana, the Purkida Mangalka, Tantakiana, the Sindhi Campeter. Nomita Bartavino de Minta, the Kianata, of Sipuriana. Ajit the Tirichimo River Eno. Yan Minda di Kilia, Tanikito, and Chay, Nientan and Kinsey and Oke, Ajit the Varian, Ajitin name, Nomitia name, Bedro, third floor lies under Tane Avida Varakarium, Kelkun lies in India. I can't, I can't do anything, almost panting. Nomita pronounces each word clearly. You want to see if I can do anything? And immediately she does something that is astonishing. She grabs Ajit's matchbox box that is lying near his cigarettes on the table. And fish. She lights a matchstick and touches it to her side. Instantly it flares up and very fine angel of a wealthy wise side. The very next instant, Ajit, have you gone mad? He says and jumps to her side and grabs the bedding patch and slaps it between his hands and puts out the fire. And to tell the truth, uh, now he has a little afraid. He looks fearfully at Nomita's face, sees a fire burning the bright blazing red. He doesn't have the courage to put out that fire by slapping it between his hands. So he tries to pour water on it. With great difficulty he attempts to speak normally. You lose all common sense when you get angry, don't you? A woman and such an anchor. Oof. Here, astonishing means surprising. Angel means Sariyada uh, Talapu. She replies that she can do anything. Then, she's, then she does something astonishing. She took the matchbox and lights the matchstick and burns her side. Instantly, it flares up. Ajit jumps to her side and grabs the burning patch and puts off the fire. Ajit asks her if she has gone mad. He looks at her and sees the fire burning on her face. He scolds her that she loses all common sense what she is when she is angry. Ajit was not courageous enough to put off that fire by slapping between his hands. Namita, Marubadi Varagiya, then Kendu Chaya Kariman. Ada Varanjagarine, Namita Ajitine, Yetipikiya, Avaluriti, particularly at Torace, Avalasaji, the Tarapa Kartikiya Chain, the Ali Padarana to the Dani. Ajit the Petana, our dad take a charge in the wonder, Petana, Tianachu. Ajit the Potita showed the Jodikiana, Ninek and the Brantabricho. Nemita Mugate Ajitunoki, our name Kogatita, the Ali Padanadana, Ajitana, Mugatula Kogate, Kedatana, and the Kaidia. Our Madari Puti Mutia would normalize some side children. Nick and the Soboda Nashiboyo. Who knows what Namita would have said next, but right then her knees, Rini steps into the room. Immediately she says piercingly, So Kurima, how much longer does the washerman have to wait? If you don't want to give him any of your clothes, at least tell him that. For a second or two, Namita is still, perhaps recalling the washerman's face, waiting for her downstairs. Then she picks up the dirty clothes and starts sorting them. She says in a calm tone, Go, tell him I am coming. I am bringing the clothes. No, 
Samita speaks her mind, so no one attacks her outright. To her face, they only pinch her with sharp words. Her second sister-in-law is almost exhausted with work this morning. As seeing her, she puts a twisted smile on her sweet, sweat streaked face and says, Well, that is something. At least you finally decided to come down from upstairs. Baba, there is no good or bad time for him. You find the smallest excuse to go into your room and get cozy with your husband. Does the love talk never get old? Nomita looks around once to get a sense of the atmosphere, sees the hurly burly of the morning, sees the forest of people on either side. Her voice must not tremble. So she too smiles a small smile and says in an extremely soft voice, Oh, it is nothing like that. You should come and peek in some time. Our talk is all angry talk, do you know? Major wife loves who 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 and says, Stop it, no wife. Don't cover up, it, uh, cover up the forbidden fish with your pious spinach. We haven't been raised on donkey grass. Why do we need to peek in? What you are showing us right in front of our eyes, 24 hours a day? Nomita loves a laugh that can bring an attractive flush to a white face. After laughing that laugh, uh, she says, Go on, you say the naughtiest things. No wife in the world, no wife in the world, no wife in the world, no wife in the world. Numita about to say something, but her niece Rini steps into the room and reminds her about the washerman. So for few seconds, Numita was still. She was silent and calm. Sometimes she may uh, she may be uh, trying to remember the face of the washerman. He was waiting downstairs to pick up the dirty clothes. Suddenly, Nomita picked up all the dirty clothes and she started sort, sorting them. And uh, she told Rini that, please tell him I am coming with the dirty clothes. When Nomita comes down, her second sister-in-law, tired with wax, accuses her for always running into Ajit's room. Uh, to escape from work. She says, uh, you don't have good time or bad time. Whenever you get tired, you will go to your room and you will get comfortable with your husband. Both of you are having love talk all the time. Your love talk never ends. Suddenly, Nomita looks around. Uh, so she wanted to know whether her family members came to know about the quarrel that was going on between Ajit and Nomita. When she looked around, uh, she found the hurly burly of the morning. Hurly burly in the chale, Kola Hilangal. Javala Samet, Kola Hilangal, and Avadi Teshkind. Suddenly, she too smiles. She was talking in a very soft voice to her second sister, sister in law, and says, to, uh, it is nothing like love talk. Whenever you have time, you should come and look into our room. Then you can understand that we are actually having angry talk. We are not at all having any kind of love talk. The second sister-in-law uh, laughs and says that they are not fools and they all know what is happening in the room. Numita Marbadi could a can I to Samikimbo, Ajitino to work good in the Kernalo. Pangan and Novita, Ajitino to Marbadi could a can I to Samikimbo, Averude Sahoda and Nebari, Sahoda and Nemakal, Rini Avade, Kivirigan, Alakuaran, Tari Kathan Kunu and the Gaidi Mormi Pikanana, Sahoda and Nemakla de Kuan. Novita Parino, Yani Pols and Nevera, Tani Pols and Nevera, Alaka and Nodu Parayu, Angane, Novita, Tari K. Very important. I call a particular to the chain in Chirikina, Tandam the Sahoda in the Baria, Numite, Kutemaria. I call a pudding in the Kachapadan and lay a poor Martha in the Murilka or another. Ningle less Neha Sampashna, Murikilamasa in the lay. Enoke, 
സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് നൊമിറ്റ ഒരു പുഞ്ചിരി വരുത്തിക്കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലാണോ ദേഷ്യത്തിലാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞു നാത്തുൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അത് മറച്ചു അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ട എന്നും ആ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വിലക്കപ്പെട്ട മീനിനെ പിനാച്ചു വെച്ച് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണത് എന്നും പറയുന്നു ചെയ്ത തെറ്റിനെ മറച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നുമിറ്റയും അനിത്തും പലപ്പോഴും സ്നേഹ സംഭാഷണമല്ല നടത്തുന്നത് പകരം ആങ്കറി ടോക്സ് ആണ് എന്നത് നുമിറ്റ പറഞ്ഞതിനെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറിന്റെ ഭാര്യ എതിർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നുമിറ്റ അല്പം നാണത്തോടെ അത് അത് ചിരിച്ചു തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് Have you chopped the vegetables yet? Or are you just telling stories? And suddenly she stops and starts. What is that? What is this unlucky thing, no wife? How did you burn your angel that way? Limited to stars, but only for a moment. The next instant, she folds the angel back quickly and says, Lopi, oh, don't remind me. It is exactly what you keep warning me about. I didn't listen and see what happened. I used my angel to lift a hot pot of water off the stove and that did it. Novita pulls the basket of potatoes towards herself and sits down to peel potatoes. And in her mind, she keeps thinking about how she might be able secretly to send her mother a few rupees. She can't really write to her. I can't do any more. Don't hope for anything from me. The elder sister-in-law comes and asks if she has finished cutting vegetables. She notices the burnt angel of her sari and asks Numita how it happened. Numita cleverly hides the truth and says that it got burnt while she is lifting a hot pot from the stove. Namita then starts peeling potatoes thinking about uh, how could she send money to her mother. Mootha chattanna bariya vannu chodhikki yaana pachakari yari nada idhu vera kari jille yin. Ado nengal kada paranyan ilkko yaano enna okke mootha chetchi vannu chodhichu. Avar pettanna Namita yide saari tarapu shradhikki yaana. Apoorana saari tarapu yinde vagam kari nji kindu gaano thu. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നുമിറ്റ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ചൂടുള്ള പാത്രം സ്റ്റവിൽ നിന്നും സാരി തലപ്പു കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോൾ സാരി കത്തിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് നുമിറ്റ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ പോലെ നുമിറ്റ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളയുന്നതിന് ഈ തുടങ്ങി അപ്പോഴും അവൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റാരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ഉള്ളിലുണ്ട് ധൈര്യവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും 
ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിശാല മനസ്സത മാന്യത എന്ന മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറുവാനായി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ ഒരു വിലയുമില്ലാതെ തീപ്പെട്ടികളെ പോലെ അലക്ഷ്യമായി അടുക്കളയിലും ഷോറൂമിലും എല്ലായിടത്തും ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും അശ്രപൂർണ ലിപി പറയാണ് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ തീപ്പെട്ടി പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളോടും ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ വി ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് എ പുവർ ഇലിറ്ററേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് വൈഫ് ഹുഇസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ബൈ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് and the attitude of other women in the family and also by uh, her mother the pathetic condition of namitta touches the hearts of readers ivide vidyabhyasam illatha oru joli illatha oru streeyude vivahathinu shesham bhartavil ninnum veetile mattu streegalil ninnum sonda sondam ammayil ninnum anubhavikkendi varunna സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഷ്ടപൂർണ ലിപി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നുമിറ്റയുടെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വായനക്കാരെ വളരെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ബാച്ച് ബോക്സ് താങ്ക് യു